，我们一起读到初中，住校，高中，还住校。哎呦，太苦了，我学习也不行，没考上大学。后来家里给介绍了个小姑娘，我俩一见面，嘿，是我初中喜欢的女同学。结果那女同学，一张嘴就问我要阿瑶的电话号码，你说气不气人？谢总，不是你那个东西不好，我知道。但是贵啊，几雕几百块钱的东西挂在墙上，普通人根本就看不出什么区别。我是做高端艺术酒店的，把那个钱省下来，我不如把床品升级一下。李总，你是实在人，你跟我说实话，那我也跟你掏心窝子。我来呢，当然是想把这单生意谈成。但是我也确实是在为你的酒店着想。你做国潮，想用传统文化作为艺术酒店的特色，那你就还真得用手雕。废话这么说，他知道的啊。我以前是做投资的，也就是每天听别人跟我讲故事。一个好的创业者，首先他得是一个故事家。你的故事越是引人入胜，越有人愿意为了你的故事买单。你看你的酒店啊，国潮。传统文化、高端品质，这些都有了，缺的是一个好的故事。哎，你接着说。我我先跟你讲个故事吧。啊，呃，一个男青年，他是在海边的渔村长大，从小呢就是留守儿童，后来考上了北京的大学，有了一份不错的工作，但是他还是毅然决然的回到了家乡创业。他开了网店，卖家乡的农产品，雇的呢都是村里的人。他帮助刺绣的非遗传承人成立了绣坊，投资了扎染坊，保护了家乡的传统艺术。他还发展了旅游业，让更多的年轻人选择留下来，而不是出去打工。这样呢，孩子们也不再是留守儿童，老人们也不再是空巢老人。哎，这怎么听着这么耳熟呢？好像在电视上看过。嗨，这就是一个回乡创业的人经常讲到的经典故事，如有雷同啊，纯属雷同。<笑>哎呀，这个经典故事，我用不上了。用得上，其中有一个桥段你就可以借鉴。你说说，啊，一个老板，特别喜欢传统文化，他觉得中国的传统艺术应该发扬光大，被更多的人看见，所以他成立了一家艺术酒店，里面陈设的都是传统非遗艺术作品，甚至连走廊里一幅装饰用的木雕画。都是老师傅们一丝不苟的雕刻出来的。这个故事的细节，他不就有了吗？哦，对呀，哎，这就是李哥本人的故事。是，他就是热爱中国传统文化。是啊，哎，这就是我。来，李总。嗨，什么李总？都是兄弟。兄弟，来来来来来来，慢点。刘，哎，谢谢你啊，谢什么？睡会儿啊。啊，师傅，路上看着他啊，别让他吐了。好，好，走吧。好，走了，嗯，走了。喝酒了？嗯，喝了点。谈的怎么样？还行。谈下来吗？真的。嗯。哎呀，来，这第一个。嗯嗯，甜。
以前他可没少吃我家的饭。我们一起读到初中，住校；高中，还住校。哎呦，太苦了！我学习也不行，没考上大学。后来家里给介绍了个小姑娘，我俩一见面，嘿，是我初中喜欢的女同学。结果那女同学，一张嘴就问我要阿瑶的电话号码，你说气不气人？你给了吗？给了呀，嗯，不给显得我多小气。不过阿瑶那时候忙着读书拿奖学金，也没空招惹小姑娘。等她大学毕业了，我问她回不回来呀，跟我说又考上研究生了。哎呀，我说你读这么多书，将来这得当多大的老板？那可不是老板吗？那人家就现在就在搞自己的产业链。你说大老板吧，也的确是。他回来这几年呀。投入了不少，但你说钱赚到没有？确实没赚到什么。一问他就说是投入阶段，哎，我也不懂。要我看啊，真不如他在北京工作那些年，做那个天使投资，那工资和奖金可不低呢。你又在嚼什么舌根啊？吓我一跳。聊什么呢？随便聊聊。聊我烤肉，你烤大学呗。吃点什么？我吃过了。嗯。给我烤点蔬菜吧，行吧？行，嗯，烤好了我给你拿过去。好。不用打，他关机了。你比较像他姐。我是真想跟他解释清楚，真的不是我说的。哎，你说到底是谁传的话呢？我哪里知道啊？村里的墙啊，看着挺厚，其实四面漏风，还保什么密？哎呦，我看你最近这几天天天待在小馆里，没出去玩。去哪玩啊？扎染坊，你可以亲自体验染布。下午染过了。小馆旁边的木雕坊，买了。竹筏呢？做了。骑马，骑马很有意思。不去了。为什么？不喜欢。哦，对了，村子的东边，那有一大片露营地，什么采摘啊、垂钓啊、barbecue， 我北京的朋友开的。<笑>嗯，亏钱了吧？只是还没有盈利，你有空可以带着那个大麦娜娜一块儿过去玩。我跟你说啊，你呀、啊，你就别再费劲推销你那些人工景点了。我来这儿就是想找个没人认识我的地方，认认真真的当个没用的废人。哇，你啥时候树立了这么个伟大理想？工作之前呢，就是一直学习学习；工作之后，就是一直工作工作。嗯，努力努力再努力，不服输，不落人后。我跟你说，我毕业那会儿哈、啊，存的钱也够买几平米。转眼十年过去了，存了些钱，打开房地产网站一看。还是只能买几平，没房，没车，没对象，只有病。这么惨呢？网上不是说了句话吗？那什么，工作不突出，业绩不突出，腰间盘突出，就特别像我。哎，你看，足弓都没了。我跟你说，成天站着。我踩塌了，哎，笑，不是，你但凡有一点同情心，都不至于在别人讲痛处的时候笑成这个样子。足弓踩塌，笑归笑。对不起啊，对不起啊，我我不是在嘲笑你了，就是你能让别人笑这么开心，你也是有福报的。我就是觉得吧
，这人啊，不能把自己绷得太紧，要不然会出问题的。什么厌世啊、逃避啊、焦虑、烦躁，各种病都会找上来的。绷得紧不紧是我能选择的吗？嗯。你就像那个钟上的发条，那不跑到华斯，谁愿意换呢？嗯，我看你条件也挺好的，啊，化个妆收拾一下，你是板扎大美女，还愁找不到一个条件好的对象吗？我图人家条件好，人家图我大美女，那再过了几年，我还是大美女，那人家条件还好吗？你活得这么通透吗？只有自己拥有的，才是自己的。嗯，嗯，我敬你一个。不是你喝的什么呀？我中午喝了，再喝成酒鬼了。<笑>还是小时候好，老是盼放假，然后就去姥姥家养小鸡儿、上树、采野桑葚、去溪里钓小虾。你小时候这么野？啊，你不觉得小时候特好玩吗？嗯。长大之后就是要学习，要考试。工作了要冲业绩，哪顾得上玩啊？也是哈。哎，你知道吗？我看到你奶奶，就老想到我姥姥。嗯？像吗？哪里像？氛围吧。身上的味道像。我姥姥去世三年了，就再也没闻到过那种味道。我阿奶身上什么味道？嗯，有点像烤面包的味道，暖洋洋的。说你吧。嗯，你是怎么想到回乡里创业的？赚钱呗，靠山吃山，靠水吃水。外地人都过来投资了，本地人那不是更占优势吗？也是哈、哦。嗯。